हेलो गाइस वेलकम इन सविता क्लासेस माय सेल्फ देवेंद्र मिश्रा टुडे आई एम डिस्कस अबाउट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो पहले आप लोग इसमें दिख रहा होगा ये दो पार्ट में डिवाइड है ये दो पार्ट में डिवाइड है पहला ही पार्ट आपका है केमिकल रिएक्शन और आपका दूसरा पार्ट है क्या है वो केमिकल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन को समझते हैं सबसे पहले हम अपने इस पार्ट को समझते हैं केमिकल रिएक्शन को कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस इज फॉर्मड ए न्यू सबस्टेंस यानी कहने का मतलब बात यह है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टू और मोर देन टू कंपाउंड मिलते हैं टू और मोर देन टू कंपाउंड मिलते हैं और मिलने के बाद एक न्यू सबस्टेंस बनता है तो जो हमारा न्यू सबस्टेंस बनेगा वो न्यू सबस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगा कि जिससे वो मिल बना है जिससे वो मिल बना है वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा वो क्या करेगा वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा जैसे कि यहाँ पे आपको ये बता दें कि केमिकल रिएक्शन में जैसे हमने कहा कि ए प्लस बी आपस में मिक्स किए और मिक्स करके अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं ए बी अगर कोई ये कंपाउंड बनाते हैं ए बी तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा से क्या होगा कि अगर ये आपका क्या हुआ दो दो कंपाउंड हो गए जिससे मिल कुछ बना जिससे मिल कुछ बना क्या होगा जिससे मिलकर कुछ बनेगा अभी आपका क्या है कंपाउंड जो हमारा न्यूली फॉर्म हुआ और ये क्या है ये मिलने वाला केमिकल हो गया तो अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका ए बी होगा वो ए प्लस बी से डिफरेंस होगा जो आपका ए बी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो ए और बी से डिफरेंट होगी यानी कहने का मतलब बात यह है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा टू और मोर देन सबस्टेंस मिलते हैं और वही सबस्टेंस आगे चल के एक न्यू सबस्टेंस बनाते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन ये रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारा नया सबस्टेंस बनता है वो अलग प्रॉपर्टी शो करने वाला होता है जैसे कि हम आपको ये बताएं कि हमारे पास क्या है जैसे हमारे पास हो हाइड्रोजन और हमारे पास हो ऑक्सीजन ठीक अब इसमें क्या होता है जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ये वाटर क्या बनाते हैं वाटर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे टू लगा दिया और यहाँ पर भी हमने टू एस टू लिख दिया देखिए अब क्या होता है कि हमेशा से इसमें अब देखिए ये तो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है अब दोनों बनाते क्या है दोनों क्या बना रहे हैं वाटर अब देखिए इसके हम आपको जो कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है मिलने के बाद अब ये तो आपका हाइड्रोजन होता है जिसको जिसकी प्रॉपर्टी होगी कि कोई ये गैस होगा मतलब ये कोई क्या होगा गैस होगा ऑक्सीजन क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अगर किसी के साथ मिलेगा तो हमेशा मतलब कोई अगर कोई फायर टाइप का कुछ होगा तो उसके साथ मिल उसको बढ़ा देगा कहीं पे अगर जैसे आग टाइप की लगी है तो वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा तो उस आग को बढ़ा देगा तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो किसका काम करने लगता है वाटर का काम करने लगता है यानी आप देख सकते हैं कि जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है वाटर अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन किसका काम करता था आग लगाने का काम करता था यहाँ पर ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता था लेकिन अगर यही ऑक्सीजन मिल जाए किसके साथ हाइड्रोजन के साथ तो किसका काम कर रहा है आग बुझाने का क्योंकि बना का एक बन यहाँ पर क्या बन रहा है वाटर यहाँ पे क्या बना है वाटर अब यही वाटर क्या करेगा किसका काम करेगा आग बुझाने का काम करेगा तो हमेशा से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है अलग हो जाती है अब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहने वाले हैं हम क्या कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने वाला है तो इसकी डिफिनेशन ये होती है इसकी डिफिनेशन होती है कि इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन विच टू आर मोर सबस्टेंस इज फॉर्मड ए न्यू सबस्टेंस इज नोन एड केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा यही होता है कि दो केमिकल्स मिलेंगे आपस में तो एक न्यू केमिकल बनाएंगे या तो सबस्टेंस बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं सबसे बड़ी बात इसकी यही होती है कि केमिकल रिएक्शन में बनने वाला जो नया केमिकल जो नया सबस्टेंस होगा तो क्या होगा जिससे वो मिल बना है उससे क्या होगा वो अलग प्रॉपर्टी को शो करेगा अब हमारे केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है जो इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि क्या करेगा ये हमेशा से कभी भी इसको आप जो है फिजिकल चेंज नहीं कर सकते कभी भी इसमें आप जो फिजिकल 
चंद्र सोचिए आपके इसमें फिजिकल चेंज कर देते हैं और चेंज करके इसको हम रिवर्स ले लें क्या ले लें रिवर्स जैसे हमने आपको कहा आपके पास वाटर है आप इसको ब्रेक करा दीजिए तो आपको फिर से मिल जाए ऑक्सीजन और फिर से मिल जाए हाइड्रोजन तो एक्चुअल में होता तो है ये लेकिन अगर आप इसको क्या करें फिजिकल चंद्र के द्वारा चंद्र करना चाहते हैं तो ये क्या होता है दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल तो हमेशा से इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है कि इसमें आप फिजिकल चेंज करके जो है इसको फिर से रिवर्स ले सकते हैं रिवर्स आप इसको नहीं ले सकते रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो दो सबस्टेंस से एक न्यू सबस्टेंस बना है जो दो सबस्टेंस से एक न्यू सबस्टेंस बना है अगर हमें फिर से उसी को लेना है रिवर्स मतलब बैक तो फिजिकल चेंज करके फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी किसकी केमिकल रिएक्शन की तो ये सब सारी बातें किसके लिए होती है केमिकल रिएक्शन की होती है तो चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन पर तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमारा दूसरा प्रोसेस आता है केमिकल इक्वेशन अब एक बात इसमें आप और बता देते हैं केमिकल रिएक्शन में कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें हमेशा तीन या चार टाइप के जो है प्रोसेस होते हैं जैसे कि हम आपको बता दें नंबर फर्स्ट आपका प्रोसेस हो जाए चेंज इन स्टेट क्या हो जाए चेंज इन स्टेट अगर कहीं पर स्टेट में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा अगर कहीं पर जैसे आपको हमने आपको कहा स्टेट चेंज हो जाए क्या हो जाएगा अगर स्टेट क्या होता है चेंज हो जाता है तो तुरंत हम क्या समझेंगे क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है क्लियर जैसे कि सॉलिड से क्या बन जाए लिक्विड बन जाए या तो लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो क्या होगा उनमें हमेशा रिएक्शन फॉलो होती है तो मतलब ये क्या हो गया चेंज इन स्टेट अब स्टेट तीन होता है सॉलिड लिक्विड और गैस अगर तीनों में कोई चेंज आता है तो मतलब चेंज इन स्टेट की बात है और सभी में क्या होगा केमिकल रिएक्शन होगा नंबर दूसरी बात आती है चेंज इन चेंज इन कलर चेंज इन कलर अगर कभी भी कलर चेंज होता है किसी भी हमेशा से जब भी कोई रिएक्शन होगी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने आपको बताया भी कि जैसे आपने मिलाया हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तो मिल क्या मिल कर क्या बना इससे एक न्यू सबस्टेंस बना तो जो न्यू सबस्टेंस बनेगा तो उसका कलर क्या होगा थोड़ा सा चेंज होगा यानी कि हमारा जो रिएक्शन होता है एक प्रोसेस और आता है किसका प्रोसेस है वो चेंज इन कलर का भी मतलब होता है जो आपका नंबर तीसरा है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर किसका है चेंज इन टेम्परेचर अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं टेम्परेचर में आपको चेंज क्या करना बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमेशा से उसमें क्या होगा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा जैसे कि हम आपसे कहें हमारे पास कैल्सियम ऑक्साइड हो यानी क्या हो हमारे पास क्विक लाइन हो और उसको आप मिला दीजिए वाटर में उसको हीट कर दीजिए तो क्या होगा बन जाएगा क्या आपका स्लैग लाइन और वो स्लैग लाइन एक ऐसा लाइन होगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा अलग रहेगा अब यही प्रोसेस क्या है जैसे हमने आपको बताया अभी कि हमारे पास क्या हो कैल्शियम ऑक्साइड हो मतलब क्यों क्लाइन हो और इसको मिला दीजिए आप इसमें वाटर में किस में मिला दीजिए वाटर में जब आप इसको वाटर में मिला देते हैं तो क्या होता है कि एक इन्यू सबस्टेंस बनाएगा जिसका नाम है स्लैग लाइन मतलब कि सी का होल प्राइस अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है इसमें से कि हमेशा हमेशा से आप क्या प्रोवाइड कराते हैं इसको हीट फिर इसको आप हीट प्रोवाइड करा देंगे तो इनका जो टेम्परेचर होगा जिससे मिल के मतलब बने जो इनका टेम्परेचर होगा वो इससे क्या होगा डिफरेंट होगा इससे क्या होगा डिफरेंट होगा यानी इसका टेम्परेचर अगर कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या तो अगर इसका कम है तो इसका भी ज्यादा होगा यानी इसमें हम आपको कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज अगर हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है ठीक अब आपका एक प्रोसेस में और हो सकता है नंबर आपका फोर प्रोसेस ये है कि जैसे हमारा हो सकता है जैसे नंबर फर्स्ट हो गया चेंज इन स्टेट चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर अब जैसे आपका नंबर फोर प्रोसेस क्या हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए जैसे कि उसमें आपके चेंज इन या तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ गैस क्या हो जाए रिमूवल ऑफ गैस यानी कि हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जहां पर ऐसे रिएक्शन में जहां पर गैस क्या हो रिमूव होती जहां पे कोई गैस रिमूव हो जाए तो उस सारे प्रोसेस को आप वहां पे क्या कहने वाले हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोगों ने चार चार प्रोसेस को देखा किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए 
किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए चार प्रोसेस हम लोग देखे चेंज इन स्टेट यानी कि इसमें कोई स्टेट बदलेगा जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए लिक्विड से सॉलिड हो जाए या तो फिर लिक्विड से गैस हो जाए सीधे तो क्या होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा उसी प्रकार अगर चेंज इन कलर की बात की जाए तो जब भी कोई कलर चेंज होता है जैसे अगर रेड से ब्लू हो जाए ब्रूड से ब्लू से पिंक हो जाए पिंक से व्हाइट हो जाए तो क्या है एक प्रकार का क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमेशा से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है कलर में तो चेंज इन कलर हो गया बात करें चेंज इन टेम्परेचर की तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया तो आप क्यों लाइन से क्या बनाते हैं हीट करके उसको स्लाइड लाइन तो स्लाइड लाइन का टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू किसके जिससे आपने उसको बनाया मतलब कि क्यों क्लाइन से अब नंबर आपका फोर रिमूवल ऑफ गैस यानी कि जहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और गैस बाहर निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप क्या हो रहा है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये सब सारी बातें ऑल किसके लिए हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए है अब हम बात आपसे करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो देखिए बच्चों अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अगर हमारा केमिकल रिएक्शन ठीक अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए उसको लिखने के लिए हमारे पास एक नियम होता है कि आपको किस साइड किसको लिखना है कैसे आपको एरो लगाना है मतलब कि कहाँ पे क्या रहेगा अगर कोई सॉलिड है तो उसको सॉलिड लिखना है कोई लिक्विड है उसको लिक्विड लिखना है कोई गैस है उसको गैस लिखना है जैसे कोई मानते हैं कि एक्वास है जैसे अगर कोई एक्वास है तो उसको आपको एक्वास भी लिखना है तो ये सब सारे प्रोसेस को आप जिस सिस्टम से करेंगे वही आपका होता है एक प्रकार से आपका केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को ही लिखा जाता है मतलब कहने के हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक सिस्टमेटिक जो है अच्छे ढंग से मतलब साइंटिफिक तरीके से अगर उसको लिख दिया जाए तो क्या होता है वही हमारा केमिकल इक्वेशन होता है जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं हम कि जैसे हमारे पास क्या हो आपके एन में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमारे पास क्या हो कि मैग्नीशियम रिबन हो क्या हो मैग्नीशियम रिबन हो यानी कहने का मतलब हमारे पास एम हो क्या हो एम हो और अगर मैग्नीशियम को क्या करिए आप ऑक्सीजन मिलाइए इसमें मिक्स करिए ऑक्सीजन एक ओ टू में तो क्या होगा क्या बनेगा यहाँ पे एम क्या बनेगा एम अब देखिए यहाँ पे टू है तो यहाँ पर भी आपको चाहिए टू क्योंकि मैं बैलेंस से आपको मतलब बैलेंस करना है रिएक्शन को चलिए अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे ऑक्सीजन बातें क्लियर अब होता क्या है इसमें से कि जब भी जब भी मैग्नीशियम किस, किसके साथ मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है एम अब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे आप यहां पर यहां पे आप रिएक्शन रिएक्शन कहें रिएक्शन का मतलब ये समझिए कि दो चीजें आपस में मिली हुई हैं रिएक्शन मतलब ये समझिए कि दो चीजें आपस में मिली हुई हैं लेकिन इक्वेशन मतलब समझेंगे कि पूरा ऑल दो मिला फिर क्या बना हो क्या है आपका पूरा का पूरा इक्वेशन की बात आती है इक्वेशन मतलब ये समझेंगे कि दोनों चीजें मिलके एक नई चीज बनाई है तो वहां पे होगा आपका क्या इक्वेशन जैसे कि हमने आपको बताया मैग्नीशियम हो गया सॉलिड ये हो गया गैस फिर आपका ये हो गया कोई सॉलिड ठीक है ना देखिए होता क्या है इसमें अब यही पूरा क्या है आपका यही पूरा आपका इक्वेशन हो गया हमने कहा इस पर आप एरो लगा दीजिए या तो इसको आप हीट करिए तो ये सब सारी और बातें क्या होती है हमारे लिए इक्वेशन का काम करती है किसके लिए काम करती हैं इक्वेशन के लिए काम करती हैं तो इक्वेशन में हमेशा से क्या होता है कि हम पहले कंपाउंड लिखते हैं उसका सिंबल लिखते हैं सिंबल का उसमें एरो लगाते हैं फिर हमारा दो पॉइंट में डिवाइड होता है अब देखिए इसी इक्वेशन में दो बातें आती हैं अब किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का दो पार्ट होता है कितना पार्ट दो पार्ट फर्स्ट पार्ट में आपका आता है रिएक्टेंट क्या आता है रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट आपका आता है प्रोडक्ट क्या आता है प्रोडक्ट तो एक आपका हो गया रिएक्टेंट एक आपका हो गया प्रोडक्ट तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे रिएक्टेंट को देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है रिएक्टेंट वो होता है जो क्या हो रिएक्टेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं टेक टेक क्या करते हैं टेक पार्ट टेक पार्ट मतलब कि पार्ट होते हैं जिससे क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस बनता है मतलब एक तरह से वो हिस्सा लेते हैं किसी न्यू कंपाउंड को बनाने के लिए जैसे हमने आपको कहा हमारे पास क्या है जैसे हमारे पास है H2 और हमारे पास है O2 अभी क्या बनाएगा 2H2O अब देखिए ये पार्ट आपका क्या होगा रिएक्टेंट क्या होगा रिएक्टेंट इसे क्या कहते हैं आप रिएक्टेंट लेकिन अगर यहीं पर बात करें हम प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि जो न्यू सबस्टेंस बने यानी कि आपका जो वाटर है क्या है आपका ये प्रोडक्ट का काम करेगा किसका काम करेगा प्रोडक्ट का काम करेगा यानी कि जो न्यू सबस्टेंस बनता है उसे आप प्रोडक्ट कहते हैं और जो आपका 
जो मतलब पार्ट होते हैं जो हिस्सा लेते हैं जो मतलब जो मतलब बनने के लिए मिलते हैं आपस में वो क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है तो हमेशा से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं एक होता है रिएक्टेंट एक होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मतलब ये समझिए कि एक तरह से कि लेफ्ट साइड मतलब कि एल एच एस जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको आप कहते हैं रिएक्टेंट और जो आपके आर एच एस यानी कि जो आपके राइट हैंड साइड में होते हैं उसको आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट आपके ऐसे होते हैं जो भी जो एरो से मतलब किधर हो लेफ्ट हैंड साइड में हो उसे कहते हैं रिएक्टेंट और जो एरो के बाद आते हैं जो मतलब जो रिजल्ट आता है फाइनली उसे क्या कहते हैं आप प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट ऐसा होता है जो एल में लिखा जाएगा और प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आर में लिखा जाएगा चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए अगर आज के इस लेक्चर में आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई रही हो तो आप क्या करिए कि कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हुए हमारे साथ और लास्ट में चलते चलते आप ये कहेंगे कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए थैंक यू